మనం డ్రైవింగ్ నేర్చుకోవాలంటే మనం ఫస్ట్ మన ట్రాఫిక్ నుండి నేర్చుకోవాలి ట్రాఫిక్ నేర్చుకోవాలి మనం ఇప్పుడు మన సిగ్నల్ దగ్గరికి వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది ఈ సిగ్నల్ నో ఎంట్రీ నో ఎంట్రీ అనేది అది ఎందుకంటే మనం మన కార్ లోపలికి వెళ్ళదు అన్నమాట నో ఎంట్రీ అంటే ఇది వన్ వే సిగ్నల్ అంటే ఒకటే రోకు వెళ్లాల్సి ఉంటుంది వన్ వే సిగ్నల్ అనేది ఒకటే రోకు వెళ్లాల్సి ఉంటుంది రా బిటర్డ్ అంటే మన రైట్ సైడ్ మన సిగ్నల్ వేస్తే రైట్ సైడ్ వెళ్లాల్సి ఉంటుంది ఇది ఈ లెఫ్ట్ టర్న్ మనం లెఫ్ట్ సిగ్నల్ తీసుకోవాలి లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్లాల్సి ఉంటుంది ఈ యూ టర్న్ యూ టర్న్ అనేది మనం వెహికల్ యూ టర్న్ చేస్తాను యూ టర్న్ ఓ ట్రాక్ ఓ ట్రాక్ అనేది మనం బండి ఓవర్ క్రాస్ చేస్తాను ఈ రైట్ సైడ్ సిగ్నల్ ఈ ఫ్రంట్ సైడ్ సిగ్నల్ ఈ మళ్ళీ రైట్ సైడ్ సిగ్నల్ ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ సిగ్నల్ ఈ వచ్చేసి బైక్స్ బైస్కిల్ అనమాట ఈ బైస్కిల్ అనమాట ఇది నో ఎంట్రీ ఈ నో పార్కింగ్ నో పార్కింగ్ అని మన వెహికల్స్ పెట్టకూడదు నో స్టాపింగ్ అంటే మన వెహికల్ అనేది ఆపకూడదు అనమాట ఈ బైస్కిల్ అనమాట మనం డ్రైవింగ్ నేర్చుకోవాలంటే మనం ఫస్ట్ ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ తెలుసుకున్నాము మళ్ళీ అదే విధంగా మన డ్రైవింగ్ కూడా నేర్చుకోవాలంటే మనం ఇప్పుడు మన వెహికల్లోకి వెళ్దాము మనం డ్రైవింగ్ గురించి నేర్చుకుందాము మనం బేసిక్గా మన కార్ నేర్చుకోవాలనుకోవాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది కీ మనం ఇప్పుడు లోపలికి వెళ్ళాలి మన కార్ గురించి తెలుసుకుంటాను తెలుసుకుందామండి ఇది కీ కీ అనేది మనం ఆన్ చేయాలి ఫస్ట్ దీనిలో టూ బటన్స్ ఉంటాయి లాక్ ఉంటుంది అన్లాక్ ఉంటుంది మనం ఫస్ట్ అన్లాక్ చేసుకోవాలి అన్లాక్ మనం కీ ప్రెస్ చేసామో లాక్ అయింది లాక్ ఓపెన్ అయిపోయింది మనం డోర్ ఓపెన్ చేస్తున్నాము మన డోర్ ఓపెన్ చేస్తాము ఓకేనా మన డోర్ ఓపెన్ చేస్తాము ఇది కూర్చుంటున్నాను బేసిక్గా మనం ఫస్ట్ కూర్చునేటప్పుడు ఇది కీ కీ అనేది ఇక్కడ పెట్టాలి పెట్టాల్సి వస్తుంది దీనిలో త్రీ స్టెప్స్ త్రీ స్టెప్స్ ఉంటాయండి ఫస్ట్ స్టెప్ ఓకేనా మనం కీ స్టార్ట్ చేస్తే ఎలా అంటే మనం ఫస్ట్ గేర్ చూసుకోవాలి అది గేర్ న్యూట్రల్లో ఉందా లేదా సపోజ్ న్యూట్రల్లో ఉందనుకో మనం బండి అని ఎలా డైరెక్ట్ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు అదే గేర్లో ఉందనుకో మనం స్టార్ట్ గేర్లో ఉండాలి గేర్లో ఉండి స్టార్ట్ చేయాలని మనం కంపల్సరిగా క్లచ్చి తొక్కి స్టార్ట్ చేయాలి అదే మనం క్లచ్చి తొక్కకుండా స్టార్ట్ చేసామనుకో బండి అనేది ముందుకు మూవ్ అవుతుంది అనమాట మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేయాలంటే మనం బండి న్యూట్రల్లో చూసుకోవాలి కంపల్సరీ ఇది చూసుకోవాలి ఓకేనా మనం కీ పెట్టాము దీనిలో త్రీ స్టెప్స్ ఉంటాయండి ఫస్ట్ స్టెప్ అనేది ఫస్ట్ స్టెప్ అనేది మన రేడియో వస్తుంది సెకండ్ స్టెప్ అనేది మన ఇంజన్ లైట్స్ వస్తాయి థర్డ్ స్టెప్ అనేది మనం బండి స్టేజ్ కంపల్సరీ చూస్ చేసుకోవాలి గేర్లో అనమాట థర్డ్ స్టెప్ మనం బండి కీ ముందు తిప్పాము బండి స్టార్ట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఓకేనా బండి స్టార్ట్ అయిపోయింది మనం ఫస్ట్ ఏం చేయాలి మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ముందు ఈ లాస్ట్ ఎక్సలేటర్ ఎక్సలేటర్ అనేది ఎందుకంటే మనం బండి స్పీడ్ వెళ్తాందుకు ఈ బండి మన బండి స్పీడ్ వెళ్తాందుకు మిడిల్ ది బ్రేక్ బ్రేక్ అనేది ఎందుకంటే మనం బండి ఆగుతాందుకు లాస్ట్ ఈజ్ క్లచ్ క్లచ్ అని ఎందుకంటే మనం గేర్ చేస్తాందుకు బ్రేక్ గేర్ చేస్తానుకు మళ్ళీ బ్రేక్ వేస్తాను రెండు రెండు తరఫున మనం ఉపయోగిస్తాం అనమాట క్లచ్ అనేదాన్ని క్లచ్ బ్రేక్ ఎక్సలేటర్ ఈ మూడు ఎక్సలేటర్ బండి స్పీడ్ వెళ్తాందుకు బ్రేక్ అనేది బండి ఆగుతాందుకు క్లచ్ అనేది మనకు గేర్స్ మార్చుతాందుకు ఇది ఇండికేటర్ ఇండికేటర్ అనేది మన వెనక వాళ్ళకి సింబల్ వెనకలో మన వెనక వెహికల్స్ వస్తాయి వాళ్ళకి సింబల్ కిందికి అంటే రైట్ ఇండికేటర్ వస్తుంది పై కంటే లెఫ్ట్ ఇండికేటర్ వస్తుంది మిడిల్ కంటే న్యూట్రల్ అయిపోతుంది కంపల్సరీగా మనం వేసేసుకోవాలి లెఫ్ట్కి వెళ్ళాలంటే కాదు కంపల్సరీ అప్పుడు పైకి అనేది లెఫ్ట్ ఇండికేటర్ వస్తుంది రైట్ వెళ్ళాలనుకుంటే కింద కనాలి రైట్ ఇండికేటర్ వస్తుంది మనం ఇప్పుడు మనం ఆగాలి ఆగి న్యూట్రల్ కనుక్కోవాలి మనం ఆగిపోతుంది అన్నమాట ఓకేనా ఈ మిడిల్ అనే హారన్ అన్నమాట ఈ మిడిల్ హారన్ హారన్ కంపల్సరీ ప్రెస్ చేయాలి మిడిల్లో ప్రెస్ చేయాలి మన హారన్ వస్తుంది అన్నమాట ఓకేనా ఇది గేర్ సిస్టమ్ అనమాట గేర్ సిస్టమ్ ఇది న్యూట్రల్ న్యూట్రల్ ఫస్ట్ గేర్ అనేది లెఫ్ట్ కానీ ముందు కనాలి మనం క్లచ్ తొక్కే ఫస్ట్ గేర్ వేసుకుంటాము సెకండ్ గేర్ వేయాలంటే అది ఏదో విధిగా బ్యాక్ రావాలి సెకండ్ గేర్ పడి మళ్ళీ థర్డ్ గేర్ వేయాలి థర్డ్ గేర్ అనేది న్యూట్రల్కి రావాలి న్యూట్రల్ న్యూట్రల్కి వచ్చేసి ముందు కంటే థర్డ్ గేర్ పడుతుంది మళ్ళీ ఫోర్త్ గేర్ వేయాలి ఫోర్త్ గేర్ మళ్ళీ ఏదో విధిగా మళ్ళీ బ్యాక్ రావాలి ఫోర్త్ గేర్ పడుతుంది మళ్ళీ ఫిఫ్త్ గేర్ ఫిఫ్త్ గేర్ అనేది మళ్ళీ న్యూట్రల్కి రావాలి న్యూట్రల్కి వచ్చేసి రై రైట్ కానీ ముందు కంటే ఫిఫ్త్ గేర్ పడుతుంది సపోజ్ మళ్ళీ ఫిఫ్త్ గేర్ వేసినా రివర్స్ గేర్ రావాలి రివర్స్ గేర్ అనేది టూ స్టెప్స్ ఉంటుంది ఫస్ట్ కొందరు ఎలా ఏం చేస్తారంటే డైరెక్ట్ రివర్స్ చేస్తారు ఫిఫ్త్ గేర్ నుంచి మళ్ళీ కొందరు ఏం చేస్తారంటే న్యూట్రల్కి వస్తారు న్యూట్రల్కి వచ్చేసి రైట్ కానీ బ్యాక్ అంటారు అప్పుడు మనకి రివర్స్ గేర్ పడుతుంది అది టూ స్టెప్స్ అనమాట ఇవి ఏసీది ఇది మనం ఏసీ వేయాలంటే కంపల్సరీ ఇది ఆఫ్లో ఉంది ఇప్పుడు మ
ఏసీ అని ఆఫ్ చేసినాం అంట ఇది ఏంటి అని హీటు మనం ఇది ఎందుకు ఉపయోగిస్తాం అంటే చలికాలు ఉపయోగిస్తాం ఇది ఇప్పుడు ఆఫ్లో ఉంది హీటు ఇప్పుడు ఆన్ చేయాలి ఆన్ చేయాలని ఫుల్గా రెడ్ తిప్పేసుకోవాలి ఇది మన హీట్ అనేది ఆన్ అయిపోతుంది అనమాట ఇలా త్రీ స్టెప్స్ ఉంటాయి అన్నమాట ఇది ఫస్ట్ వచ్చేసి ఏ మన కాళ్ళకి వస్తుంది అనమాట ఫస్ట్ ఫస్ట్ స్టెప్ సెకండ్ స్టెప్ వచ్చేసి మన దీనిలోకి వెళ్ళి వస్తుంది అనమాట థర్డ్ స్టెప్ వచ్చేసి మన గ్లాస్ దగ్గర వర్షం వచ్చినప్పుడు వేస్తారు అప్పుడు దానికి దానికని ఎందుకంటే అది మన మబ్బు గిట్లా మనం వస్తుంది చూసినావా మన ఇంటి మన మొత్తం అది మంచి వస్తుంది మంచి వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తాం అంటే మన థర్డ్ స్టెప్కి వస్తాం అనమాట మన మంచి అనేది మొత్తం క్లియర్ అయిపోతుంది అన్నమాట మళ్ళీ మనం ఆఫ్ చేయాలనుకుంటే మొత్తం దీన్ని రైట్ సైడ్ తిప్పేసుకోవాలి అప్పుడు మనం ఆఫ్ అయిపోతాం అనమాట లెఫ్ట్కి వచ్చేసి అది క్లచ్ రైట్కి వచ్చేసి అది బ్రేక్ అనమాట మనం ఇప్పుడు బండి మూవ్ చేయాలి కంపల్సరీ క్లచ్ తొక్కేసేయాలి క్లచ్ క్లచ్ తొక్కిన తర్వాత మనం ఫస్ట్ గేర్ వేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం స్లోగా క్లచ్ రిలీజ్ చేసేసుకోవాలి స్లో క్లచ్ రిలీజ్ చేయండి స్లోగా స్లోగా ఇప్పుడు మనకు బండి మూవ్ అవుతుంది స్లోగా మూవ్ అవుతుంది రైట్ కంప్లీట్గా వదిలారా కంప్లీట్గా వదిలేసేయండి ఓకేనా మళ్ళీ క్లచ్ తొక్కండి కంపల్సరీ క్లచ్ తొక్కాలి సెకండ్ గేర్ వేసుకోవాలంటే క్లచ్ తొక్కాలి ఇప్పుడు స్లోగా క్లచ్ వదలండి స్లోగా చిన్నగా స్పీడ్ వెళ్తే మనకు బండి అని ఆగిపోతుంది అనమాట స్లోగా రైట్ ఇప్పుడు మనం ట్వంటీ స్పీడ్లో వెళ్తున్నాం స్లోగా వెళ్తున్నాం ఓకే మళ్ళీ మనం థర్డ్ గేర్ వేసుకోవాలి మళ్ళీ క్లచ్ తొక్కేసేయాలి కంపల్సరిగా క్లచ్ తొక్కండి ఓకే మనం ఇప్పుడు థర్డ్ గేర్ వేసాము మళ్ళీ స్లోగా క్లచ్ రిలీజ్ చేయండి ఓకే కరెక్ట్ రిలీజ్ చేస్తారు క్లచ్ తొక్కండి స్లోగా మళ్ళీ లెఫ్ట్ టర్న్ అవుతుంది కాబట్టి కంపల్సరీ క్లచ్ తొక్కాలి క్లచ్ తొక్కి సెకండ్ గేర్ మార్చేసుకోవాలి కంపల్సరిగా ఇప్పుడు మళ్ళీ స్లోగా క్లచ్ వదలండి మన క్లచ్ వదులుతూ ఉంటే స్లోగా బండి మూవ్ అవుతుంది అన్నమాట మనకు సైడ్ వెళ్ళాలి మన రైట్ ఇండికేటర్ వేయాలి రైట్ ఇండికేటర్ వేసాము ఇప్పుడు మన రైట్ సైడ్ స్టీరింగ్ తిప్పుకోవాలి స్లోగా స్టీరింగ్ తిప్పాలి తిప్పాలి ఓకే తిప్పాము మళ్ళీ వెంటనే మళ్ళీ లెఫ్ట్ తిప్పేసుకోవాలి లెఫ్ట్ తిప్పాక బండి స్ట్రేట్ అయిపోతుంది స్లోగా వెళ్తున్నాము ఇప్పుడు స్లోగా ఎక్సలేటర్ వేయాలి చిన్నగా ఇప్పుడు మనం లెఫ్ట్ వెళ్ళాలి లెఫ్ట్ వెళ్ళాలి వెళ్ళాలంటే మనం లెఫ్ట్ ఇండికేటర్ వేసుకోవాలి పైకి మనం ఇప్పుడు ఇండికేటర్ వేసాము స్లోగా లెఫ్ట్ మీద చూసుకోవాలి చూసుకున్న తర్వాత స్లోగా తిప్పాలి రైట్ సైడ్ మళ్ళీ మళ్ళీ రైట్ సైడ్ తిప్పాలి ఓకే ఇప్పుడు మనం స్ట్రేట్ వెళ్తున్నామండి క్లచ్ తొక్కాము సెకండ్ గేర్ వేయాలి క్లచ్ తొక్కి సెకండ్ గేర్ వేయాలి స్లో ఇప్పుడు మళ్ళీ లెఫ్ట్ టర్న్ వచ్చామంటే హారన్ కంపల్సరీ హారన్ చేసుకోవాలి హారన్ చేసాము హారన్ ఇప్పుడు లైట్స్ ఇచ్చాడు మన బండి కంపల్సరీగా బండి ఆపుకోవాలి అదే మన వాళ్ళకి సింబల్స్ ఇచ్చారు అనమాట హారన్ కొట్టకుండా ఇప్పుడు మళ్ళీ మళ్ళీ బండి మూవ్ చేయాలంటే స్లోగా క్లచ్ వదులుకోవాలి మనం క్లచ్ వదిలాము బండి మూవ్ అవుతుంది స్లోగా లెఫ్ట్ రైట్ చూసుకోవాలి వెహికల్స్ వస్తున్నాయా రావట్లేదు అని మనం ఇప్పుడు లెఫ్ట్కి వెళ్ళాలి లెఫ్ట్కి వెళ్ళాలంటే లెఫ్ట్ ఇండికేటర్ వేసేయాలి వేసిన తర్వాత మన లెఫ్ట్ టర్న్ మిర్ర చూసుకోవాలి మన లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ మిర్ర చూసుకుంటున్నాము చూస్ చేసుకొని బండి టర్న్ అయింది మళ్ళీ రైట్ తిప్పేసుకోవాలి యథావిధిగా బండి స్ట్రేట్ అయిపోతుంది మళ్ళీ మన బండి స్లోగా క్లచ్ వెళ్తా అంటే మనకు బండి మూవ్ అవుతుంది అన్నమాట ఓకే రైట్ సైడ్ మిర్ర చూసుకోవాలి వెహికల్స్ ఓవర్ టర్న్ చేస్తారు స్లోగా ఎక్సలేటర్ వేయాలి వెహికల్ వచ్చింది స్లో క్లచ్ తొక్కండి రైట్ లెఫ్ట్ చూసుకోవాలి మళ్ళీ స్లోగా క్లచ్ వదులుకోండి రైట్ సైడ్ చూసుకోండి మిర్రర్ క్లచ్ స్లోగా వదులుకోవాలి రైట్ మళ్ళీ లెఫ్ట్ తిప్పాలి స్టీరింగ్ రైట్ మళ్ళీ స్లోగా క్లచ్ వదలండి టర్నింగ్ వచ్చింది కంపల్సరీ క్లచ్ తొక్కోవాలి లెఫ్ట్ ఇండికేటర్ వేసుకోవాలి కంపల్సరీగా వెనక వాళ్ళకి సింబల్ వేసాము ఇప్పుడు లెఫ్ట్ మీద చూసుకోవాలి రైట్ లెఫ్ట్ మీద చూసుకుంటున్నాం తిప్పాము మళ్ళీ యథావిధిగా రైట్ సైడ్ తిప్పాలి ఎంత తిప్పావు లెఫ్ట్కి మళ్ళీ రైట్ యథావిధిగా అంత తిప్పాలి ఆటోమేటిక్గా మనకు ఇండికేటర్ అని అదే ఆఫ్ అయిపోతుంది మన న్యూ కార్స్కు అదే ఓల్డ్ కార్ అయితే మనకు కంపల్సరీ మారుతీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఆటో అంటే మనకు కంపల్సరీ ఆపుకోవాలి ఇది న్యూ కార్ కాబట్టి సిస్టమ్ అలా ఇచ్చాడు స్లోగా ఎక్సలేటర్ చేయాలి చిన్నగా స్లోగా ఎక్సలేటర్ ఇస్తున్నాం హారన్ చేయాలి ఇప్పుడు బండి వచ్చింది కాబట్టి మనం కంపల్సరీ హారన్ కొట్టుకోవాలి రైట్ మనం హారన్ చేసాము ఇవి మనం రైట్కి వెళ్ళాలి రైట్కి వెళ్ళాలంటే మన రైట్ సైడ్ చూసుకోవాలి రైట్ ఇండికేటర్ వేయాలి రైట్ ఇండికేటర్ వేసాము టర్నింగ్ వచ్చింది కంపల్సరీ హారం కొట్టే చేయాలి హారం కొడుతున్నాము స్లోగా హారం కొట్టాము స్లోగా కొట్టాము మళ్ళీ లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ తిప్పేసి యథావిధిగా లెఫ్ట్ తిప్పేసుకోవాలి రైట్ బండి స్ట్రేట్ వచ్చింది ఇప్పుడు మనం బండి మూవాలంటే స్లోగా ఎక్సలేటర్ వేయాలి చిన్నగా స్లోగా ఎక్సలేటర్ వేయాలి రైట్ స్లోగా సబ్ తా స్పీడ్ వెళ్ళాలి థర్డ్ గేర్ వేయాలి క్లచ్ తొక్కుకోవాలి క్లచ్ తొక్కి థర్డ్ గే
స్లోగా మనం బండి పార్కింగ్ చేయాలి లెఫ్ట్ టర్న్ చేయాలి లెఫ్ట్ ఇండికేటర్ వేస్తాము స్లోగా మనం బండి పార్క్ చేస్తున్నాము స్లోగా రైట్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే మన ఇప్పుడు వే వేసి వేసి ఉంది మనం ఆఫ్ చేసుకోవాలి ఆఫ్ చేసుకోవాలంటే మొత్తం కంప్లీట్ ఆఫ్ చేసాము మనం న్యూట్రల్ మనం న్యూట్రల్ చేయాలి కాబట్టి క్లచ్ తొక్కి న్యూట్రల్ చేసేసుకోవాలి చేసుకున్న తర్వాత కంపల్సరీ హ్యాండ్ బ్రేక్ అని లాగాలి లాగకపోతే ఏమవుతుంది అంటే మన బండి అనేది ముందుకు ఇప్పుడు మన క్లచ్ ఓల్తో బండి వెనకకి వెళ్తుంది అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే కంపల్సరీ హ్యాండ్ బ్రేక్ లాక్కోవాలి కంపల్సరీ లాక్కో వెళ్ళి సబ్బు నువ్వు హ్యాండ్ బ్రేక్ వేయలేదు మర్చిపోయినావు మన బండి వెనక మూవ్ అవుతుంది చూడండి మన బండి వెనక మూవ్ అవుతుంది కంపల్సరీ హ్యాండ్ బ్రేక్ అనే పార్కింగ్ హ్యాండ్ బ్రేక్ అనే ఎందుకంటే కంపల్సరీ పార్కింగ్ కోసం అన్నమాట ఓకే మనం బండి పార్క్ చేసాము న్యూట్రల్లో పెట్టామనే చూసుకోవాలి హ్యాండ్ బ్రేక్ వేసాము ఓకే మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలని కీ ఆఫ్ చేసుకో